是私导吗我是前几天订好来当助理的叮咚咚啊想起来了那什么你就把器材看好就行了呃对先把这些设备都整理整理好那个那个呃大爷大爷我们准备好了准备好了好了示范吧好了我们拍了拍了来准备
琪，你在哪儿啊？我想见你，我特别特别想见你。玉哥，玉哥，干干干嘛呢？玉哥，工资已经交代了，这两天你哪儿都不能去。我我就在走廊走走。那也不行，你要是出了这个门，我今天就死定了。放手！哎，玉哥，玉哥，玉哥，就算我求你了，这个时候就不要任性了，行不行？你知道玉哥姐已经……玉哥怎么了？玉哥姐，站住！玉哥到底怎么了？玉哥，这事我真不能说。你们说是吧？不说我走了。哎，优哥，优姐，优姐，她被公司暂停职务了。顶流 I 的六之旗既被传遭经纪人悠悠包养之后，又传。好了，陈明，没问题啊。啊，我先不说了，给你发地址，一会儿见。优姐，优之奇怎么样？你不用担心他。公司为了保护他的安全，暂时将他禁足了。那他人还好吗？他没事儿。陈明，你能不能告诉我，那天我离开以后，你们到底发生什么事情了？我们吵架了。我就知道是这样。悠悠姐，你可一定要帮帮他呀！他是我一手带出来的，我肯定会帮他。那关键是现在我也被公司停职了，很多资源我用不上，很多人脉我也动不了。所以，陈明，今天我约你出来，就想请你们帮我个忙。我们。现在我已经回来了，我们可以重新在一起吗？刘志奇，说走的是你。说回来的也是你。我用了一年的时间，就习惯没有你的生活。是，你回来了，但不代表我会一直在原地等你。可是春明，我再也不是原来的幼稚气了。我知道，但我也不是之前的春明了。今天我约你出来，就想请你们帮我个忙。哦，好，那你需要我们做什么？我准备了一份资料。还有一个完美的计划，嗯，所以我希望你们几个能帮我去完成。好，计划第一步就是搞定幼之奇的粉丝团，他的粉头是一个叫卷卷毛的女孩，她呢负责后援会的号召工作。现在连她都在怀疑幼之奇，所以我需要你取得她的绝对信任。卷卷毛小姐姐，幼之奇是正能量爱豆。热衷于公益，助人为乐。他和悠悠是普通经纪人和艺人的关系，更不会随便殴打记者，中间一定有什么误会。我们都是真心支持柚之奇的人，现在是他人生的至暗时刻，我们柚子一定要团结在一起。我们见一面好吗？嗯，也不知道学长那边怎么样了。哎，学长！哎，学长，怎么样了？哎，行，好嘞，那我和东东现在就过去。好，等我们。走。那个小伙伴们，学长那边已经安排好了，我和东东现在就过去。后面的文化课，帮我俩请个假。是有对付黑记者的办法了吗？等我们好消息。走，快走吧。那快去快去，别忘了帮我们请假。好，好，好，快去吧。哎，小伙伴们
，我也有事儿，帮我请假，帮我请假啊！哎，陈明，你慢点。啊，知道了。哎，估计是联系上卷卷毛了。没事，我们就在这待着吧，等他们好消息。卷毛，卷毛，开开门。芝麻开门，结结膏。你果然是柚子，我进门第一眼就看见你了。我们柚子的气质果然不一般。到底是谁啊？为什么非在这么风口浪尖的时候给我经验？你先不要管我是谁，既然你能见我，就说明你内心还是相信柚之奇的。我现在需要你的帮助。把柚之奇事件的真相告诉所有的柚子们。柚之奇还有什么是我不知道的？你到底是谁？有什么目的？我跟你一样是个着急的柚子呀。柚之奇根本就没有跟悠悠谈恋爱，他也不是暴力狂，他更没有把王记者打成重伤，这些全部都是假料。你怎么知道这是假料？那我怎么取得他的信任啊？成败的关键就在这个视频上。这是柚之奇写给我们的歌吗？嗯，真好听。好孕吐、啊，那是我送给他的好孕吐、啊。嗯，看起来柚之奇和悠悠姐也不像是那种关系。当然了，你看那个时间，这是柚之奇出事之前还没有发出去的给粉丝的福利视频。可以确定的是，我们喜欢了这么多年的人，从来都没有变过。他一直是那个给我们温暖和感动的柚之奇。这个时候，我们有什么理由不继续支持他、保护他？我会好好考虑的。我知道，你会的。魏凤，我这边搞定了。你们现在什么情况？我已经在王记者的楼下了，等搞定了告诉你。好的，拜拜。计划第二步，反杀王记者。据我所知，王记者有很严重的偷拍癖，业内很多人都有把柄在他手里，所以相互忌惮，没有人敢下手。我们正好利用这点反杀王记者。这件事情只有你们几个跟他没有利益关系的孩子才能帮我去完成。王记者就在楼上，我们就按原计划行事。散开。嗯。喂，你好，请问是王晨先生吗？你是哪位？啊，我这里是快送 ，Coco 小姐有一个东西要快送给你，那我在楼下等你。稍等一下啊。好。哎，你怎么走路的？没长眼睛啊？不好意思啊，但是我长眼睛。嘿，我是王晨，我的东西呢？这是 Coco 小姐给您的东西听你经纪人说你过来见王记者的，我让他不要声张，不要声张，这是怎么回事？你别着急给他打电话，你听我把话说完了。你以为你搞定曾导就能在娱乐圈里乘风无阻了？你知道曾导老婆是谁吧？你被王记者拍到夜会曾导在酒店，王记者肯定是两头吃定了。要你钱占你便宜，然后转头把照片卖给他老婆，让他老婆来收拾你。你也不想想，如果你当小三这件事情被大众知道，你还能做艺人？悠悠姐，那我该怎么办？他是不是让你把钱拿给他，然后上酒店房间等他？悠悠姐
。既然你全都知道了，那你一定有办法可以帮我。你说，我都做。这是，知道什么意思了吗？来了，钱都给你了，我的照片呢？哎，着什么急嘛？啊，一会儿给你。怎么不急嘛？钱都收下了，你先把照片给我吧。哎呀，狗狗，你是知道的，我们做记者的手里资源特别多，只要你能让我满意，我以后啊可以为你写篇文章啊什么的，保证你比以前更火。王哥，以后的事情以后再说，你先把照片给我。照片我是一定会给你的，就这一晚上。如果你今天晚上表现好，照片我马上就给你，好不好？哎哎哎，别走啊！你别走。你你放开！放开了，放开了！快起来，快起来！哎，谢谢。别动！怎么是你们？你们到底是谁啊？我们是谁不重要，重要的是，证据已经留在这里面了。哦，我明白了。你们是合伙来整我的，我告诉你，我没那么容易被整的。照片我已经备份了，曾太太知道，一定会整死你。我真是卑鄙无耻！你，我在这的事儿做完了，替我谢谢悠悠姐。嗯，悠悠，这里边。还有他的事儿，谁说不是呢？不用跟他废话，来，我问你，抱悠悠包养幼之奇的黑料，你干的吧？说幼之奇打人的黑料是你说的吧？啊，这两件事，你在这儿给我们一五一十、实事求是的说清楚。说，这，哎。我承认这一切，纯属我恶意杜撰。当晚的真实情况是，幼之奇喝醉了，悠悠上前劝说。在此，我要向幼之奇及其经纪人。绯闻大师啊，已经水落石出。悠悠，前段时间让你受委屈了，呃，你的停职解除，下一步继续回来带你的艺人。谢谢陈总，你看啊，这是公司刚签的一批艺人，你好好带一带，他们都很有潜力的啊，你有耐心。陈总，那幼之奇呢？呃，我安排别的经纪人带他。我还是想带他，我带他这么多年了，别的经纪人带不了他的。你就别带了，你看看这桌上，全是他的违约合同，这光赔偿金啊，都要好几千万。你是公司的王牌经纪人，你别跟他掉坑里啊！陈总，你应该清楚的，是我从福利院里把他带出来的。这么多年，我陪他成长，我待他如同待我亲弟弟一样，我是不会放弃他的。悠悠，你自己要考虑清楚。啊。嗯。晒衣服啦，天气好好啊！啊，陈明，嘿，干嘛呢你？还能干嘛呀？一直为爱迷途的高野，肯定是在想优之奇了
。幼稚棋的事我们不是已经帮他解决了吗？你怎么还魂不守舍的呀？陈明，你还好吧？哎，你们不会都没看新闻吧？重磅新闻！优质期合约产生，违约金要高达五千万。五千万哎，真假的？对啊，你快看！太可怕了！张老板，之前咱们谈到我们家优质期代言你们快餐店全线产品的事儿，我觉得可以往下推进了。你看，咱这么多年老朋友关系了，商务报价上肯定给你打个折，咱友情价。哎呀，刚刚订了新人营地，对不起啊，下回咱有机会再。哎，你怎么来了？我不能来啊。我不是这意思，我是说你可以多休息几天。好好调整一下状态，以后我的工作谁负责？当然还是我了。我没听错吧？陈总会让你继续带我？你没听错，陈总是不同意，是我极力争取的。为什么还是你带我？你不是老嫌我麻烦吗？你这麻烦呀，就砸我手里了。你要怎么查？出了事情要你去查，还要我经纪人干什么？放心吧，我会帮你查清楚的。从我带你到现在这么多年，你竟然一个人在我眼皮子底下偷偷的治病，也不跟我吐半个字。绯闻的事儿你放心吧，我会处理。你别瞎想了，好好在家休息吧。为什么还是你带我？你不是老嫌我麻烦吗？你这麻烦呀，就砸我手里了。这么多年了，他一直把你当亲弟弟一样照顾，而你却一直在给他惹麻烦。你身上背负了太多不属于你的东西，所以这一次，该你站在他的面前了，重新做回你自己。你还在担心幼之奇的事儿啊？我只是在想，有什么办法可以帮到他？你能怎么帮到他？太难了，成明，这种事情连悠悠都没有办法解决。喂，悠悠姐，呃，我想跟您见一面，我有些事儿想要跟您当面谈。好。艾米，我先走了啊。嗯。悠悠姐，你还记得你之前想牵我的事儿吗？嗯。那你现在还想牵我吗？我之前为了牵你费了不少心思啊。你现在跟我说这话什么意思？我是想。如果可行的话，我愿意签给公司十年，来抵偿优质奇的解约和他要赔偿的巨额违约金。这十年，我一定会努力赚钱，公司给我安排的工作，我一定认认真真完成。所以你是为了优质奇才跟我提出签约的？嗯。那他知道吗？我还没跟他说。
，陈明，十年，一个女孩子最宝贵的时间，你愿意签给我，当然很乐意签你。但我觉得现在这不是你一个人的事情，你需要回去先跟幼稚琪商量一下，等达成了共识，我们再往下谈，怎么样？我现在在你家楼下，我有很重要的事情要跟你商量。好，我知道了。你还好吧？你进来说吧。刘志奇，我从网上看到你因为之前的事情欠了一大笔违约金，所以呢，我想欠给悠悠，这样的话我可以跟你一起还债，我可以陪你一起承担。你为什么这么做？因为我喜欢你。现在的我一无所有，甚至还欠了一屁股的违约金。你到底还喜欢我什么？我喜欢的是你这个人，所以不管你发生什么，我都愿意和你一起，陪你一起度过难关。我懂了，但我一定不会让你陪我一起吃苦。等我处理完这件事情。我一定给你个答案。进。悠悠姐，悠哥今天有发布会吗？没有啊，怎么了？你看，你看他自己发的微博。这小子又要干嘛？疯了！您好，您所拨打的电话已关机。关机？走，去现场。哎，成明，岳之奇的事怎么样了？解决了吗？还没有。那你知道他今天要开新闻发布会吗？啊？什么发布会啊？喂，悠悠姐。岳之奇去开发布会的事，你知不知道？他到底想干什么？我不知道，我也是刚刚才看到的。行了，我知道了，我现在去现场路上。啊，下面还有呢，优姐，你看，你和优哥的新闻还没彻底压下去呢，优哥的身世又被人乱写一通，而且他们骂的还非常难听，说优哥为了红不仅现身经纪人，还还乱认爹，还把优哥原来演戏唱歌的视频翻出来，全网全场，这些人简直就想把优哥推进火坑里。行了，你们俩闭嘴吧，什么乱七八糟的。师傅，开快点！你干嘛去啊？我去现场找他呀。你有毛病吧？现场那么多记者在那里，你去了不是给人家添乱吗？那怎么办呀？我总不能在这干等着吧？幼稚期这是什么情况？你们现在在哪里？我们现在去你店里商量一下怎么办。等我们啊。我们先去魏峰店里商量一下。你别担心啊。
魏峰，我们来了，现在什么情况啊？发布会马上就开始了。程明，佑之奇他没有跟你说是什么情况吗？没有，而且他突然就要开发布会，连悠悠都不知道。悠悠都不知道。我们先看一下他到底想说什么吧。好，谢谢大家能来到我的个人声明发布会。接下来可以提问了。悠之奇，我是菠萝娱乐的记者，请问网上传的是真的吗？你的父母并没有在国外，对吗？我的父母并没有在国外。那你豪门贵公子的身世也是假的，是吗？对，我并不是什么豪门贵公子，以前不是，现在不是，以后更不会是。尤志奇在说什么呢？不行，我得去找他。艾比，陈明。佑之奇之所以这样说，肯定有他的原因，我们要相信他。哎，嗯。那你和经纪人悠悠的关系呢？网传你们不单纯是经纪人和艺人的关系，是吗？对，我们并不只是艺人和经纪人的关系。有志奇。就思绪游走，对你的爱已经。